Dear students, Assalamu alaikum. Very, very good morning to all. It seems to me all are fine. I am also fine. Thank you very much for uh, joining the class, our online class. Shabai Koshish Dhanubad, I am a online class. I am a teacher. I am a এবং আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব আমরা प्रीवियस ক্লাস একটি গ্রামাটিক্যাল আইটেম শিখেছিলাম अबाउट অ্যাডজেকটিভ এবং আমরা একটা প্যারাগ্রাফ কমপ্লিট করেছিলাম আমরা আজকেও একটি গ্রামাটিক্যাল আইটেম শিখব এবং এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আইটেম কারণ আমরা প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স যখন লিখি বা বলি এর ব্যবহারটা থেকেই যায় ওকে তাহলে আমরা খুব ভালোভাবে এটা শেখার চেষ্টা করব এবং আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী আর একটি প্যারাগ্রাফ বাকি রয়েছে আমরা সেই প্যারাগ্রাফটা আজকে কমপ্লিট করব তাহলে আমাদের মোটামুটি পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যাই সবাই বোর্ডে লক্ষ্য করো আমি এখানে কিছু লিখেছি দেখো বোর্ডে আমাদের আজকের হেডলাইন হচ্ছে বা পরের টপিক হচ্ছে পারসন ওকে পারসন কথাটা মানে যদিও ব্যক্তিকে বোঝায় আমরা বাংলা ব্যাকরণেও এই জিনিসটা পড়ি এবং এটাকে পুরুষ বলা হয় যদিও ব্যক্তি বোঝায় এখানে শুধু আমরা ব্যক্তি না ব্যক্তির পাশাপাশি যে কোনো বস্তুকেও আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি তার মানে প্রথমে আমরা বুঝব আসলে এই বিষয়টা কী বা কোথায় আমাদের দরকার হয় এটা জানব তারপরে এর ক্লাসিফিকেশন মানে প্রকারভেদে আমরা শিখব এবং কাকে বলে যেটা আমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের একটা সিলেবাসে কোয়েশ্চেন রয়েছে তোমরা ইতিমধ্যে দেখেছ যে পার্সন কাকে বলে পার্সন কত প্রকার ও কী কী প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও তাহলে আমরা সংজ্ঞাটি শিখব কাকে বলে এবং সেই সাথে কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ শিখব কিন্তু এটা শিখলেই নয় যেহেতু এটা আমরা আমি বললাম প্রত্যেকটি সেন্টেন্সে বলতে গেলে আমরা পার্সনগুলোকে ব্যবহার করি অবশ্যই এটা সম্বন্ধে আমাদের একটু জানা দরকার আমরা শুধু পরীক্ষায় উত্তর লেখার জন্য শুধু অল্প একটু জিনিস জেনে যাব তা না আমাদের প্রত্যেকটা শেখার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকবে এবং সেটাকে আমরা আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের লেখার ক্ষেত্রে কোথায় ইউজ করতে পারি সেটাও কিন্তু আমাদের জানা দরকার কারণ এটা হচ্ছে আমাদের পড়াশোনার প্রধান উদ্দেশ্য আমরা কেন পড়াশোনা করি শরীর পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য না পাশাপাশি আমরা কিছু শিখি আমরা জ্ঞান অর্জন করি আর যখনই জ্ঞান অর্জনের কথাটা চলে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো না আমরা অনেক কিছু শিখব এবং শুধু বই থেকে কি আমরা শিখি তোমরা দেখো তোমরা টিভি দেখে অনেক কিছু শিখো তোমরা খেলতে খেলতে অনেক কিছু শিখো তোমরা বাবা মার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখো অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু দেখেও আমরা শিখি তাই না এই শেখাগুলোর কম্বিনেশন মাধ্যমে বা সব কিছু সম্মিলিতভাবেই কিন্তু তুমি একজন আদর্শ ছাত্র হিসাবে গড়ে ওঠো তাই না ওকে তাহলে দেখো আমরা আজকে আলোচনা করবো পার্সন যেটাকে আমরা তোমাদের যে বই রয়েছে সেখানে বলবে পার্সনের মানে পুরুষ বা ব্যক্তি যাই বলি না কেন এখন আমরা দেখো পার্সনটাকে আমরা তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি তোমরা লক্ষ্য করে দেখো বোর্ডের মধ্যে পার্সনকে আমি লিখেছি ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন আমি আবারও বলছি দেখো পার্সনকে যদি আমি ক্লাসিফাই করি তো তিনটি অংশে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন ওকে কেন আমি তিনটি অংশে ভাগ করলাম আমরা খুবই খুবই সহজভাবে শিখব দেখো অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সনের নিচে দেখো আমি দুটি ওয়ার্ড লিখেছি আই অ্যান্ড উই আমরা মানে জানি আই মানে আমি উই মানে আমরা তার মানে ফার্স্ট পার্সন বা এই এই যে যেহেতু পার্সন মানে ব্যক্তি ফার্স্ট পার্সন বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝাবো যে যাদেরকে বোঝাই কি আমি এবং আমরা অর্থাৎ আমি ও এবং আমরার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোথায় ফার্স্ট পার্সন ওকে আমরা সেকেন্ড পার্সনে যদি আসি তাহলে আসতেছে কি ইউ ইয়োর আচ্ছা ইউ মানে তুমি তোমরা ইংলিশ কি সেটাও ইউ অর্থাৎ ইউ মানে তুমি ইউ মানে তোমরা আর ইউর মানে হচ্ছে কি তোমাদের তাহলে তুমি তোমরা বা তোমাদের এই টাইপের যে জিনিসগুলো এটাকে আমরা কোথায় অন্তর্ভুক্ত করেছি সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন যদিও এখানে আমি লিখেছি হি দে এখানে ইট হতে পারে এখানে শি হতে পারে ওকে এবং আমি দেখো বাংলায় লিখেছি বাকি সব তাহলে বাকি সব বলতে আসলে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি তুমি চিন্তা করে দেখো আমি আমরা ফার্স্ট পার্সন তুমি তোমরা সেকেন্ড পার্সন বাকি সব কিছুই আমরা বলতে পারি থার্ড পার্সন তার মানে কি সে তারা এবং তোমার যে নাম রয়েছে তুমিও কোন পার্সন থার্ড পার্সন আমার যে নাম রয়েছে আসিফ আমি কোন পার্সন থার্ড পার্সন তার মানে যে কোনো কিছু নামকে আমরা কি বলতে পারি থার্ড পার্সন বলতে পারি এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে আমরা পার্সনের মধ্যে আবার সিঙ্গুলার অ্যান্ড পুরুলার রয়েছে অর্থাৎ এক বচন আর বহু বচন যেমন দেখো এখানে আই মানে আমি কয়জনকে বোঝাচ্ছে একজনকে বোঝাচ্ছে উই মানে কি আমরা একের অধিক বোঝাচ্ছে তার মানে এটি কি সিঙ্গুলার হতে পারে পুরুলার হতে পারে আবার দেখো ইউ মানে তুমি ইউ মানে তু তোমরা আমরা ইউ দিয়ে সিঙ্গুলার পুরুলার উভয়কেই বুঝাই আবার দেখো হি মানে সে এবং আমরা যদি ফেমিনিন জেন্ডারে বলি তাহলে কি হয় সি মানেও সে এবং দে মানে হচ্ছে তারা তার মানে এটি হচ্ছে সিঙ্গুলার এটি কি পুরুলার 
ওকে ইভেন সেন্টেন্সে কিন্তু যে বিভিন্ন ফরম্যাটে ব্যবহার হয় আমরা অত বেশি জানবো না আমরা জাস্ট পার্সনকে চেনার চেষ্টা করছি তাহলে দেখো আমরা মোটামুটি এখানে সবগুলো মিলেই কিন্তু পার্সন এবং সেটা ফার্স্ট পার্সন হতে পারে সেকেন্ড পার্সন হতে পারে থার্ড পার্সন হতে পারে তাহলে আমরা যদি এই সবগুলোকে মিলে আমরা যদি সংজ্ঞা দাঁড় করাই অর্থাৎ এখন আমাদের প্রশ্ন যেটা আমরা প্রথমে শেখার দরকার ছিল আমরা একটু পরে শিখছি যে পার্সন কাকে বলে তাহলে আমাদের প্রশ্নটি কোথায় থাকলো পার্সন কাকে বলে এখন দেখো আমি এখানে লিখেছি ওয়ার্ডের যে রূপ কেন আমি রূপ কথাটা আমি একটু পরে বলছি ওয়ার্ডের যে রূপ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে পার্সন বলে তার মানে পার্সনকে শুধু ব্যক্তিকে বোঝাবে এটা কিন্তু কখনো ভাবা যাবে না পার্সন ব্যক্তিকেও নির্দেশ করে পার্সন বস্তুকেও নির্দেশ করে তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা পেয়ে গেছি এবং বুঝে গেছি যে ওয়ার্ডের যে রূপ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে পার্সন বলে তাহলে পার্সন কত প্রকার আমরা কিন্তু প্রথমেই প্রকার ভিত্তা পেয়ে গিয়েছে তাই না তাহলে পার্সন কত প্রকার পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন অ্যান্ড থার্ড পার্সন যদি আমরা এক্সাম্পলের কথা বলি ফার্স্ট পার্সন আই উই সেকেন্ড পার্সন ইউ ইয়োর অ্যান্ড থার্ড পার্সন হি দে সি তুমি আরও অনেক উদাহরণ এবং তোমার নামটিও তুমি লিখতে পারো এখানে তুমি তোমার নামটিও লিখতে পারো ওকে তাহলে আমাদের কোশ্চেনটি ছিল পার্সন কাকে বলে কত প্রকার ওকে কি উদাহরণ দাও পার্সন কাকে বলে ওয়ার্ডের যে রূপ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে পার্সন বলে পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন আই ওই সেকেন্ড পার্সন ইউ ইয়োর থার্ড পার্সন হি দে তোমরা ইচ্ছে করলে বইয়ে দেখবে যে আরও অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে তোমরা সেই এক্সাম্পলগুলো লিখতে পারো এবং যেহেতু একটা ছোটো ছোটো এক্সাম্পল আমরা পরীক্ষায় একটি না লিখে দুটি লিখব ওকে এটা অনেক বেটার হয় অর্থাৎ যদি উদাহরণ কথা তোমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন থেকে স্যার কয়টি করে উদাহরণ লিখবো বইয়েতে তিন চার পাঁচ ছয়টি করে রয়েছে আমরা কি অতগুলো লিখব না আমরা এক্ষেত্রে অন্তত মিনিমাম দুটি করে উদাহরণ লিখবো অর্থাৎ একটা সিঙ্গুলার লিখবো আর একটা পুরোটা লিখব ওকে তাহলে আমরা পার্সন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি এখন একটি প্রশ্ন ছিল যে রূপের ব্যাপারটা যেহেতু বললাম পার্সন আসলে কোথায় কোথায় বসে আমরা যদি দুটি বা একটি সেন্টেন্স দেখি তাহলে একটু ক্লিয়ার হব আসলে পার্সনটা সেন্টেন্সে আমাদের সব কিছু কিন্তু কোথায় ব্যবহৃত হয় সেন্টেন্সে আমরা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি ওয়ার্ড নিয়ে ইংলিশ শিখি না আমাদের ইংলিশ শেখার মূলে রয়েছে কি সেন্টেন্স আমরা যখন লিখি সেন্টেন্স লিখি আমরা ওয়ার্ড সেন্টেন্স মেকিং করি তাই না এবং যখন আমরা যখন আনসিন বা সিন যখন প্যাসেস পড়ি সেখানেও আমরা কি পড়ি সেন্টেন্স পড়ি ওকে তার মানে আমাদের ম্যাক্সিমাম কি থাকে সেন্টেন্স উপর তাহলে সেন্টেন্সে পার্সনটা কিভাবে ব্যবহার হয় আমরা একটু এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি ওকে তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমরা এর উপর বেস করে যদি এক্সাম্পল তৈরি করি আমি একটু লিখি এখানে দেখো আই প্লে ফুটবল সো আই প্লে ফুটবল আমি যদি তোমাকে বলি এখানে কোনটি পার্সন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখো এই যে প্রথমে আই এটা কি পার্সন এখন আমাকে বলো তো এটা কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন না থার্ড পার্সন আমি জানি তোমরা ঝটপট আনসার দিয়ে ফেলেছো এটা কি হবে ফার্স্ট পার্সন কারণ এটাকে আমি অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সনে অন্তর্ভুক্ত তাহলে আই প্লে ফুটবল এখানে আমরা একটা পার্সন ব্যবহার করেছি প্রথমে সেন্টেন্সের প্রথমে ওকে আমরা নাউন প্রোনাউন পড়েছি এখানে কি প্রোনাউন হিসেবে ইউজ হয়েছে ওকে তোমার নামের পরিবর্তে ইউজ হয়েছে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি তাহলে আই প্লে ফুটবল আই হচ্ছে কি একটি প্রোনাউন ওকে এরপরে আমরা লিখি দেখো আমি আরেকটি সেন্টেন্স লিখি ইউ আর মাই কাজিন লক্ষ্য করো ইউ আর মাই কাজিন তাহলে এখানে ইউ একটি মাই একটি দুটি পার্সন আমি ব্যবহার করেছি এখন তুমি বলো ইউটা কোন পার্সন হ্যাঁ ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন মাই এখন বলো তো মাই কোন পার্সন মাই মানে কি আমার মাই মানে আমার তাহলে এখানে আমি আমরা আমার আমাদের আওয়ার এগুলো কি হবে ফার্স্ট পার্সন মানে শুধু এ দুটোই নয় এই জন্য আমি বলেছি দেখো যে ওয়ার্ডের যে রূপ কারণ রূপটা সেন্টেন্সে কখনো সেন্টেন্সের প্রথমে বসলে এক ধরনের রূপ হয় সেন্টেন্সের শেষে বললে বসলে কিন্তু আর এক ধরনের রূপ হয় আমি একটু বড় ক্লাসে এগুলো শিখব যে সাবজেক্ট হলে কি হয় অবজেক্ট হলে কি হয় তাই না এই জন্য আমি বলেছি যে রূপ কোনো ব্যক্তি বা আর রূপটা যাই হোক না কেন নির্দেশ করবে কাউকে কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুকে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে অথবা কোনো বস্তুকে নির্দেশ করবে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা দুটি এক্সাম্পল দেখলাম আর একটা এক্সাম্পল দেখব দেখো হাবিব ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড 
सो एखे देखो हमें प्रथम लिखे हाबीब तपर एखे एक आवार तुम्हारा के बोलो कौन कौन पार्सन हाबीब हाबीब की कारो नाम तेल कारो नाम कार मध्य पड़े ओई थार्ड पार्सन देखो अर्थात बाकी सब जेको नाम बाकी सब की थार्ड पार्सन तेल हाबीब हे थार्ड पार्सन आवार आवार मान कि पार्सन फार्ष्ट पार्सन तेल कि फार्ष्ट पार्सन तुम्हारा बुझते पे सेंटेंसे पार्सनगुलो ये यकम प्रत्येक सेंटेंस क्योंकि पार्सनगुल्लो व्यवहार करी तेल बुझते पर कत गुरुतपूर्ण शुद्ध ये मुखस्त कर शुद्ध का बोले कत प्रकार उदाहरण ये जानले ही है ना जेहतु आप सेंटेंस एन देखे पढ़ब जो सेंटेंस पढ़ार समय इंडिकेट करब हाँ ये फार्ष्ट पार्सन एट सेकेंड पार्सन एट थार्ड पार्सन तेल देखो तुम तक सेंटेंस बुझते पर इंगलिस भलो बुझते पर खूब भलोभ में तुम इंग्लिश आशा करी बुझते पे छो तेल शिखल कि पार्सन का बोले कत प्रकार की उदाहरण सह खूब भलोक पढ़ल और तुम्हारे जो ग्रामार बीटी रही है से थार्टी वन पेज तुम्हारा देखो तुम्हारे दे एडभांस बीटी रही है थार्टी वन पेजे पार्सन सम्बन्धी विशद आलोचना करा तुम्हारा शुद्ध एटुक नय पशापी बेर प्रत्येक लाइन तुम्हारा एक पढ़े और भलो भाव तुम्हारा शिखते पर ओके okay, एबार् एक पैराग्राफ नहीं आलोचना करब आकटी पैराग्राफ बाकी रही है से अबाउट योर पैरेंट्स ओके अर्थात तुम्हार बाबा मा सम्बन्धे ये क्योंकि खूब इजी एक देखा गया जेहतु ये निजे बाबा मा सम्बन्धे लिखब ये क्योंकि भैरि कर तुम्हार टैग धने तुम्हार फ्रेंड एट एक रकम तर नाम चेन्ज हो तर प्रफेशन चेन्ज हो ता एक करते तुम्हारे एक फर्मार दाड़ कर दीते जस्ट तुम तुम्हार इनफरमेशनगुलो बसा सुंदर एक पैराग्राफ हो जाए चेषा करब ट सेंटेंसेस आई मिन दस टी वाक्य लिखब ओके पैराग्राफ्टी एक आलोचना करब तैराग्राफ्ट हेडलैन करब हे जदि योर पैरेंट्स तेरा हेडलैन करब माई पैरेंट्स माई पैरेंट्स ओके जेहेतु तुम्हारा अने के इतिमदे जेहतु स्कूल बंध छो तुम्हारा क्योंकि पढ़े फेले पैराग्राफ्टी जी सम्भवतः तुम तुम्हारे बे पैराग्राफ्ट दे रही है अबाउट योर पैरेंट से पढ़े हमें लाइनगुल जस्ट तुम्हारे एखे किस एड कर देवार चेषा कर जान तुम्हारे नतून को और अनेक अन्न कि पढ़ते ना ये तुम्हारे एक सुविधा है देखो हमें से ही लाइनगुल एक एड कर दीची तो तुम्हारे बो यह देवाउट योर पैरेंट्स द पैरेंट्स आर द सोर्स अफ आवार parents are the source of our life on earth okay my father's name is हमें एखे डट डट दिए दिलम तमें एखे तुम्हारा क्यों करो तुम्हारा तुम्हारे बाबार नाम लिखे ओके ये डट डटर मध्य तुम्हारा तुम्हार बाबार नाम लिखे ओके तरह आठ सेंटेंस लिखते परि माइ मदार्स नेम इज आबादी की दिए दिल डट डट दिए दिल ओके अर्थात हमें दो जगह क्यों करबा और मार नाम लिखब so my mother is a ekhane amra ki likhbo amader ma ja kore tar profession othat house of hote pare teacher hote pare doctor hote pare seta amra ekhane likhbo tale er pore amra kar kotha likhbo obosshoi babar somondhe likhbo my father is a ekhane amra ekta dash chinho dilam okay तर लिखब दे टेक केयर अफ मी ग्रेटलि दे टेक केयर अफ मी ग्रेटलि ओके दे अलवेज लुक आफ्टार मान कि देखाशुना कर दे अलवेज लुक आफ्टार my studies and other activities ebong amar onnanno kajkormo tara ki kore 
দেখাশোনা করে পর্যবেক্ষণ করে আমরা যাই বলি না কোনো আদার অ্যাক্টিভিটিস তাদের সম্বন্ধে যদি আমরা একটু বলি দে আর অনেস্ট দে আর অনেস্ট জেন্টেল অ্যান্ড মডেস্ট আমাদের প্রত্যেকের বাবা মার মাঝে এই গুণগুলো রয়েছে দে আর অনেস্ট জেন্টেল অ্যান্ড মডেস্ট আই লাভ মাই প্যারেন্টস ভেরি মাছ অবশ্যই আমরা এই লাইনটা লিখব আই লাভ মাই প্যারেন্টস ভেরি মাছ আই অ্যাম প্রাউড অফ মাই আই অ্যাম প্রাউড অফ আমি একটু এভাবে লিখি অফ হ্যাভিং আই এম প্রাউড অফ হ্যাভিং সাচ প্যারেন্টস অর্থাৎ আমি এরকম বাবা মাকে পেয়ে আমি খুবই কি প্রাউড মানে কি গর্বিত ওকে দেখো মোটামুটি আমরা টেন সেন্টেন্স উপর বেস করে পুরো একটা প্যারাগ্রাফ সাজিয়ে ফেললাম জাস্ট আমাদের কাজটি কি করতে হবে এখানে বাবার নাম মায়ের নাম মা কি করে বাবা কি করে এই চারটা জিনিস শুধু তোমরা বসিয়ে দেবে দেখো একদম পারফেক্ট একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যাবে ওকে তাহলে তোমরা এইভাবে অবশ্যই এই কাজটি করবে আজকে তাহলে আমাদের আলোচনা বিষয় কি ছিল আমরা পার্সন কাকে বলে কত প্রকার কী কী উদাহরণ দাও এটি এবং সেই সাথে এই প্যারাগ্রাফটা এটাই তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তাহলে তোমরা খুব ভালো করে এটা প্রিপারেশন নিবে এবং আগে যে ক্লাসগুলো হয়ে গেছে সেটা কিন্তু তোমরা পড়া বন্ধ করবে না বিশেষ করে অ্যাক্টিভ ইংলিশে যে আমরা কার্সগুলো করেছি সেটা কিন্তু বারবার রিভাইজ করতে হবে বারবার লিখতে হবে ওকে তোমরা অবশ্যই বারবার সেটা প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমার জিনিসগুলোতে অনেক বেশি স্কিল হতে হবে তাহলে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার নতুন কোনো আইটেম নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম